Здравствуйте на телеканале Арис программы Территория спорта. Я ее постоянный ведущий Константин Меркушев. В конце месяца мы рассказываем о всех прошедших соревнованиях как в нашем городе, так и за его пределами. Чем запомнился этот месяц? Краткий обзор сегодняшней программы. Во второй раз Кумертау принял зональные соревнования военно-спортивной игры Зарница. В конкурсе приняли участие пять команд. В физкультурно-оздоровительном комплексе «Юбилейный» состоялся турнир по греко-римской борьбе на призы героя Советского Союза Николая Антошкина. Свежий воздух, парк и спорт. Любители здорового образа жизни в выходной вышли на пробежку. С этой новости начнем нашу программу. В городе Кумертау зародилась новая традиция. Любители спорта объединились для совместных пробежек по выходным дням. На первом таком мероприятии побывала Айгуль Мухамедшина. Она расскажет подробнее. Сторонники здорового образа жизни встречали весну активным отдыхом. 30 апреля состоялся первый Гагаринский забег. Местом сбора желающих с пользой провести время была назначена площадка возле стелы Юрию Гагарину. Ее установили буквально в прошлом году в городском парке. Инициаторами мероприятия являются не профессиональные спортсмены, а любители спорта. Вагиз Ахмадеев, Анвар Уразаев и Ильнур Кутлугужин. Есть категория людей, которые хотят, например, начать хотят изменить свою жизнь, хотят изменить свою жизнь в лучшую сторону, заняться спортом, вести образ, здоровый образ жизни. Но многие, как бы, возможно, стесняются, возможно, нету компании для значит, участия там, в совместных забегах. И вот, вот эти пробежки, мы надеемся, что они все-таки сплотят какую-то категорию людей, которые будут уже более сплоченно. И... Здесь меньше соревновательного режима. Будет. Поэтому мы приглашаем всех желающих вот, участвовать в оздоровительном беге. Это, э, данный забег не проводится для э, рекордов, а именно для того, чтобы можно было вместе пробежаться в дружелюбной обстановке, пообщаться. Уже в первый день занятий собралось больше 20 человек. Самому младшему участнику первого забега Малику Кутлугужину всего 9 лет. Я занимаюсь лыжной секцией и бассейном. И я пришел сюда, чтобы быть здоровым и сильным. Участники отмечают, что организация совместных пробежек дисциплинирует и объединяет. Тем более желающих пробежаться в хорошую погоду немало. Во-первых, занимаюсь для себя, периодически стараюсь. Вот. Полезно для здоровья. Ну и как бы погода замечательная. Занятия начинаются с 10-минутной пробежки, разминки, после чего спортсмены приступают к полноценным занятиям. Здесь не важно, кто придет первым. Каждый бежит по мере своих возможностей. Для пробежек определен маршрут. Это 5 кругов по одному километру. Информация о том, кто сколько пробежал, считывает станции, к которым спортсмены прикладывают специальный жетон. Первый гагаринский забег прошел успешно. В завершении мероприятия желающие вместе попили чай. По задумке организаторов, один раз в месяц, возможно, забег будет в соревновательном режиме. А пока желающих пробежаться единомышленников ждут в каждое воскресенье в 10 часов у Стеллы Юрию Гагарину. 8 мая на территории села Ермолаева состоялась легкая атлетическая эстафета на призы газеты «Кургаза», посвященная 72-й годовщине Великой Победы. Этот спортивный праздник стал традиционным для всех жителей кургазинского народа. Каждый год сотни жителей выходят на старт. 8 мая на территории села Ермолаева состоялась легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Кургаза», посвященная 72-й годовщине Великой Победы. Этот спортивный праздник стал традиционным для всех жителей Кургазинского района. Каждый год сотни жителей выходят на старт. Да, у нас сегодня в селе Ермолаева, Кургазинского района, будет проходить традиционная эстафета, посвященная празднику Победы. Старт примут сначала организации сельских поселений Кургазинского района, Затем школьники основные и средние школы нашего района. Ну, для всех разная дистанция? Да, для сельских поселений и организаций у нас дистанция состоит из семи этапов. Четыре этапа мужские, три этапа женские. У школьников дистанция чуть побольше, у них 10 этапов, 6 этапов мужских, 4 женских. Ежегодно в преддверии 9 мая кургазинцы выходят на старт, чтобы выяснить, кто быстрее и своими спортивными достижениями отдать дань памяти героям Великой Отечественной войны. Каждый год все команды района участвуют в этой эстафете и считается она самой престижной, потому что наши школьники, наши жители, участвующие в ней, отдают дань памяти погибшим в Великой Отечественной войне и продолжают 
свои славные традиции нашей, нашего кургазинского народа, хотя бы в спорте, в учебе, ну и в других хороших делах. Спортивный праздник посетил глава Кургазинского района Нахат Кутлахметов. Он пожелал всем участникам эстафеты спортивной и честной борьбы. Это здорово, что вы сегодня нашли время и погода сегодня прекрасная, чтобы мы с вами могли день провести удачно. Я желаю, чтобы вы сегодня все победили, потому что 72 года тому назад наша страна, мир отмечала День Победы. В конце торжественного открытия легкоатлетической эстафеты куиргазинцы возложили цветы к памятнику павших героев, после чего все участники соревнований заняли свои стартовые позиции. Чтобы выяснить, кто же быстрее, в этот раз на старт вышли 19 команд. Из них 14 школьные и 5 команд, представляющие различные производственные коллективы сельских поселений. Для каждых из них дистанция разная. Для сельских поселений организаций у нас дистанция состоит из семи этапов. Четыре этапа мужские, три этапа женские. У школьников дистанция чуть побольше. У них 10 этапов, 6 этапов мужских, 4 женских. Все нормально. У нас это пробег традиционный. Дистанция у нас уже известна, поэтому проблем никаких нет. В первом забеге приняли участие производственные коллективы сельских поселений, где фаворитом считалась команда Свободинского сельского поселения, ставшая победителем в прошлом году. В этот раз до Доказать свое превосходство над другими у них не получилось. Первыми же финишную линию пересекла команда из деревни Мурапталова. Самая серьезная борьба развернулась между школьниками, где команда первой школы села Ермолаева оказалась вновь быстрее всех. Все призеры были награждены дипломами и подарками, а победители еще были удостоены кубком. Константин Меркшов, Ярослав Кондратьев, телекомпания «Арис». Готов к труду и обороне. Под таким девизом 19 мая в школе номер 6 проходила республиканская спартакеда среди учеников первых классов. Как сдают нормативы юные любители спорта, расскажет Рената Гайсина. Возрождение комплекса ГТО, но уже в новом формате. 19 мая в школе номер 6 первоклассники сдавали нормативы. В рамках реализации спортивно-образовательного проекта «Здоровое поколение. Сильный регион». Проводит прием нормативов ГТО центр тестирования наш муниципальный во главе с директором Андрюшиным Сергеем Анатольевичем. Дети сдают пять нормативов. Плюс также включен сюда, в связи с тем, что это кадетский класс, конкурс смотры строя и песни. Целями спартакиады и вообще проекта «Здорового поколения и сильный регион» это, конечно, является пропаганда здорового образа жизни, привитие навыков любви обучающихся к спорту, ну и, конечно, нормативы ГТО, программа всероссийская, которую внедряется в школах потихоньку и внедряем мы. Всероссийский спортивный комплекс ГТО возрожден в 2014 году указом президента Российской Федерации и направлен на оздоровление нации и развитие физической подготовки. Включает в себя 11 возрастных категорий. Каждому возрасту присущи свои контрольные нормативы с учетом возрастных особенностей, уровня подготовки и так далее. В нашем городе активно начался комплекс внедряться в 2015 году среди школьников 5-9 классов. 16 год, в основном это 11 класс. И в этом году мы активно подключаем к сдаче контрольных норматив все взрослое население. То есть это старше 18-25 лет и так далее. Программа спартакиады состоит из нормативов испытания первой ступени, то есть самой младшей возрастной категории, с 6 лет. Ребята очень заинтересованы в проведении данного проекта. В течение года они встречаются с известными спортсменами, дважды в год проводится полная диагностика здоровья. Также на протяжении всего учебного года проводятся дополнительные занятия для подготовки к сдаче нормативов в ГТО. Мы сегодня первый день сдаем ГТО. Мы ни разу его еще не сдавали. Мы прошли три этапа. Сейчас на этапе прыжков. Прыжок в длину. Скоро перейдем на этап. Скоро на этап перейдем в челночный бег. Я не знаю. На челночном беге не знаю, как я буду бегать. Но постараюсь прийти первым. Участники, которые выполнили нормы комплекса ГТО и показали лучший результат, награждаются дипломами, медалями и призами отделов образования и спортивных комитетов, как муниципальных образований, так и Республики Башкортостан. 
В городе Октябрьский завершился кубок Республики Башкортостан по плаванию. В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из городов республики. Среди них 4 представителя города Кумертау. Наилучший результат среди наших спортсменок показала Софья Егорова, заняв второе место на дистанции 50 метров брасом и третье место на дистанции 800 метров вольным стилем. В городе Салават с 20 по 22 мая прошел всероссийский турнир по греко-римской борьбе среди юношей, в котором приняли участие 150 спортсменов. Город Кумертау представили спортсмены детской и юношеской спортивной школы. В своих весовых категориях наши ребята завоевали два третьих и одно второе место. Все призеры были награждены дипломами, медалями и памятными подарками. В продолжении темы физкультурно-оздоровительный комплекс «Юбилейный» состоялся второй открытый республиканский турнир по греко-римской борьбе на призы Героя Советского Союза Николая Антошкина. Лучшие спортсмены боролись за награды высшей пробы. Турнир по греко-римской борьбе в нашем городе проводится каждый год, а на призы Героя Советского Союза Николая Антошкина проходит второй раз и уже становится для города традиционным. В этот раз более 120 борцов приняли участие в соревновании, а это значит, что статус турнира растет. Хотелось бы отметить, что соревнования проходят на высоком уровне, организация очень хорошая, а для участников это хороший опыт, один из этапов продвижения к первенству России, к первенству республики, поэтому набирают опыта здесь. На церемонии открытия присутствовал глава администрации Борис Беляев. Он поприветствовал спортсменов и пожелал участникам турнира настоящей спортивной борьбы. Я приветствую вас, дорогие спортсмены, из разных уголков нашей республики, которые откликнулись на наш турнир и приехали сюда проявить себя, приехали сюда показать свой характер, приехали сюда, чтобы победить и уехать с хорошим настроением. На открытии было отмечено, что в Кумертау большое внимание уделяется развитию опорных видов спорта. Напомню, 8 июля 2016 года Министерство молодежной политики и спорта было заключено соглашение по развитию опорных видов спорта в нашем городе. Соглашение предусматривает развитие базовых видов спорта, как материально-техническое, так и в виде дополнительного обучения тренерского состава, содействия в праве проведения республиканских соревнований и многое другое. Этот турнир доказал, развитие греко-римской борьбы продолжается. Тому факт подтверждения – Большое количество спортсменов. Конечно, душа всегда требует праздника, но такого количества детей в таком возрасте, я думаю, это очень даже хорошо и достаточно, что их около 130 у нас борется. Из 14 городов нашей республики также приехали гости из города Оренбурга и Оренбургской области, поселка Сарактаж и представители республики Казахстан тоже присутствуют у нас в этом году на нашем турнире. Соревнования на призы Николая Антошкина носит символичный характер, ведь именно в Кумертау прошло все его детство. Герой Советского Союза постоянно поддерживает спорт, проводя турниры в разных городах России. Мне приятно вообще проводить детские соревнования. Я участвую в организации или по приглашению участвую в различных регионах нашей страны. Именно детские когда соревнования, потому что дети будущее. От них начинается все, из них вырастают потом чемпионы. И мне очень приятно, что именно в моем родном городе вот такие соревнования проводятся на первенство Башкирии с приглашением из других регионов нашей страны. На борцовском ковре кипят жаркие баталии, каждая схватка на вес золота. Сразу на двух коврах проводились поединки. Два в одном – стратег и борец. Спортсмен максимально сосредоточен. Каждый проведенный им прием влияет на исход встречи. Вывести соперника из равновесия и прижать соперника лопатками к ковру – таков итог поединка. При этом баллы можно и набрать из-за использования приемов. По результатам соревнований кумертавские борцы завоевали 4 первых, 3 вторых и 5 третьих мест. Впечатлений нет, потому что все силы выложил э, на бою, все силы выложил на тренировках и нет силы радоваться больше. В общекомандном зачете наши спортсмены стали сильнейшими. Все победители и призеры были награждены медалями, дипломами и памятными подарками. Константин Мирбушев, Ярослав Кондратьев, телекомпания «Арис». Завершился зональный этап военно-спортивной игры «Зорница». Напомним, что игра проходила в Кумертау три дня и включала в себя соревнования по различным военным и спортивным дисциплинам. Для этих школьников строевой шаг под марш прощания славянки и воинское приветствие – обычное дело. Но открытие зонального этапа игры «Зорница» было отрепетировано несколько раз. Здравствуйте, участники соревнований! Здравствуйте, желаю, 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 жел
На торжественном открытии очередного этапа военно-спортивной игры в этот раз присутствовал заместитель министра молодежной политики и спорта Республики Башкортостан Руслан Хабибов. Сегодня в Республике Башкортостан у нас действует более 200 военно-патриотических клубов, 43 поисковых отряда. В этих объединениях у нас участвует более 15 тысяч детей, подростков и молодежи. И сегодня вы лучшие представители будете демонстрировать те навыки, которые у вас уже на сегодняшний день имеются. Я хотел бы пожелать прежде всего честной победы, хороших результатов и пусть победит сильнейший. Добрый путь! По традиции участников Зарницы поздравила заместитель главы администрации по социальной и кадровой политике Наталья Лапшина, а главный судья соревнований Сергей Андрюшин рассказал, в каком порядке будут проходить игры и конкурсы. Тем быстрых секунд, хороших результатов, меньше травм. С нашей стороны я обещаю объективное, честное судейство. Спасибо. В завершении торжественного открытия творческий коллектив исполнил песню с призывом к миру. Впереди участникам масштабной военно-спортивной игры предстоит еще три дня соревнований. Кулов Ярослав Кондратьев, телекомпания Арис. Команды участвовали в таких конкурсах, как спортивное ориентирование, конкурс визиток, спортивная подготовка, одевание ЗК, разборка и сборка автомата Калашникова, стрельба, строевая подготовка и тактическая игра. По результатам соревнований команда города Кумертау заняла почетное первое место и получила право представить Юг Башкирии на республиканских соревнованиях. Ну и завершаем нашу программу рассказом о таком виде спорта, как пауэрлифтинг. Сколько горожан посещает этот силовой вид спорта и каких добились успехов? Подробнее в следующем сюжете. На сегодняшний день популярность пауэрлифтинга в Кумертау высокая. Сотни горожан охотно приходят заниматься этим видом спорта. В городе организовываются различные чемпионаты, на которые съезжаются спортсмены со всех уголков Российской Федерации. Становление пауэрлифтинга в городе берет свое начало аж с 1993 года. Первым тренером и родоначальником этого вида спорта в городе стал Вадим Закиров. В возрасте 24 лет год от года к нему приходило все больше ребят, и многие из них смогли достичь высот в этом виде спорта. 24 года мы, скажем, я начал а, уже культивировать этот вид спорта, потому что он как бы существовал не в том профессиональном виде, как, как сейчас. Поэтому приходилось, конечно, и самому много изучать, и были ошибки, и были, были всякие, как говорится, пути развития. Приходилось возвращаться, приходилось анализировать. Но то, что Получается, в 99 году мне было при, присвоен, ну, значит, награжден я был почетным знаком лучший тренер республики. Наверное, это самый молодой в городе специалист, отмеченный ну, таким знаком. Сейчас Вадима Мухамазьяновича спортсмены по-доброму называют Михалыч, ведь он воспитал большое количество спортсменов, которые достигли высоких результатов. Например, нынешний тренер Александр Сакменев при Михайловиче стал абсолютным чемпионом России, Европы и мира. Теперь Александр продолжает движение пауэрлифтинга в городе. Он тренирует ребят в спортивном клубе «Сила». Кроме этого, спортивные секции существуют и в физкультурно-оздоровительном комплексе «Юбилейный» и в спортивном комплексе «Приметей». База во всех трех комплексах спортивных достаточно хорошая. Пауэрлифтинг как бы в городе ну, поддерживают на уровне администрации. Буквально вот недавно нам как раз закупили новые стойки, новые диски. И ждем буквально вот поступления, еще придут там несколько тренажеров. Все они когда-то, как и большинство подростков, пришли в спортзал, чтобы обрести красивую физическую форму и поразить ей своих одноклассниц. Сейчас бывшие подростки и настоящие мастера пауэрлифтинг влечет мужчин в спортзал по 3-4 раза в неделю, а то и больше. Это серьезный вызов выжить 200-килограммовую штангу, да еще и тремя различными способами. Салават Масигутов занимается поднятием тяжести профессионально. Выезжать на различные соревнования занимает самые высокие места. Салават уже получил кандидата в мастера спорта, но на этом останавливаться не собирается. Мечта – мастер спорта. Хватает пока времени. времени. То есть надо еще позаниматься, то есть чтобы стаж больше наработать. Ну, потому что как бы 
все эти результаты, они как бы вот так легко, как бы с неба не падают. Надо пахать, пахать, пахать. Ну и, соответственно, как бы за результатом не гонюсь, чтобы здоровье прежде всего. Поэтому аккуратненько, неторопливо, по килограмму, как бы килограмм за килограмм. Наравне с мужчинами тягают штангу и девушки. Удивительно, что представители слабого пола не меньше, чем парней. Кузеля Алибаева пришла заниматься фитнесом, но спортивная карьера повернулась в другую сторону. Пришла вообще фитнесом заниматься, а потом тренер как-то показал вот эти да, три основных вида. Это тяга, присед и жим. А потом затянула, как и все. Многие говорят, а вот просто у нас есть нормативы какие-то определенные. И по этим нормативам у девушек, конечно, меньше, чем мужчин. И всегда говорят, то, что девушкам легче, но это все-таки не так, все-таки женщины слабее. Поэтому, а так, нет, не тяжело. Сотник Умертаусов занимается пауэрлифтингом и многие мечтают стать чемпионами мира. Спортивный клуб «Сила» принимает свою секцию детей с 14 лет. Как правило, беру ребят с 14 лет а, в, в наши виды спорта. Ну, есть ребята более крупные, более такие крепкие. Беру с 13 лет, так в основном с 14. А максимальный возраст? А максимальный возраст, вот как показывает практика, сколько ездил по соревнованиям, Люди в 70 и в 80 лет даже выступают, то есть поднимают э, штанги. То есть э, силу ее можно развивать до бесконечности. Тут нет возрастных ограничений. Любой желающий житель нашего города может попробовать себя в этом виде спорта. Главное, это желание. На этом у меня все. Это была программа «Территория спорта». Следите за спортивными новостями нашего города. Увидимся в следующем месяце. До свидания.